A társadalmi megújulás operatív programon elnyert támogatásból a Sátorai Újhelyi Városi Könyvtár olvasás népszerűsítő programokat valósít meg. Ezen programok között volt az író-olvasó találkozó, melyen Gál Halász Anna legújabb kötetét mutatta be. Gál Halász Annát nem először látjuk már vendégül, tavalyi évben mesekönyve kapcsán járt nálunk, akkor a alsós korosztályt szólítottuk meg, a mai alkalommal pedig középiskolásokat hívtunk, és jöttek el nagy örömünkre. Úgy gondoljuk, hogy az olvasás megszerettetését talán így a legkönnyebb végeznünk, hogy személyes kapcsolatot tudnak teremteni az íróval. Az írónő legújabb 9. kötete a karácsonykor Párizsban a középiskolásoknak íródott, hiszen a konzervatív értékek mellett megjelennek benne az érzelmek. Mivel ez a korosztály eléggé érzékeny és fogékony, én úgy gondolom, hogy hozzájuk elsősorban azért szeretnék szólni, mert szeretném a figyelmüket arra fordítani, hogy az olvasás szeretet kicsit előtérbe kerülne náluk, mert az az igazság, hogy a gyerekek ennek a korosztálynak különösen az a jellemzője, hogy mi már nem gyerekek, de még nem felnőttek. Ezért én szerintem az olvasás nagyon sok minden már segíti a problémákat megoldani. A, bővül a szők, szókincsük, ha többet olvasnak, a fantáziájuk bővül. A műben a szeretet és szerelem mellett a hazaszeretet is megjelenik a sorok között. Egy olyan főszereplő a történet közepén egy fiatal kis végzős bölcsész hallgató kislány, aki az egyetemen megismerkedik egy francia lektorral, akinek kiderül, hogy a gyökerei magyarok, mert a nagyapapája Magyarországról ment ki, és a szorbonon tanítam, és ez egy egészen véletlen találkozás, de ebből a végén szerelem szövődik. Tehát ez kimondottan inkább ilyen érzelmekkel teli kötet, ami folytatása tulajdonképpen a hegyek közel egymáshoz kötetemnek, ami két-három két, évvel ezelőtt jelent meg és a szereplők gyakorlatilag majdnem azonosak. Az író-olvasó találkozó keretében a Trefort Ágoston szakképzőiskola diákja ismerkedtek meg Gál Halász Annával és műveivel. Nagyon sok mindent jelent, hogy találkoztatok egy írónővel. Én is szabad időmben írok verseket, főképpen az emberi érzésekről, mint például a szerelemről. Öm, hát, és most jutalomból jöttem el, meg külön díjas lettem a versemmel.